主上，归还金川欠款一事，儿臣已有对策。金川矿产匮乏，儿臣夫人的母家占据代川半数矿山，此前也只与我川互市，儿臣可以做主，让他们为金川提供石炭，以此商谈暂缓归还欠银。金川与金川之间的事，还是不要牵扯代川了吧。金川是代川最大的买主，却能以势压人。但本川从未做过这样的事，不然就妄称九川之主了。主上，儿儿臣以为好了。嫡长主彻夜忧思，很不容易，回去好好休息吧。欠银的事，大家就都回去好好想想。退朝，退朝，扶苏上。二哥。主上，少主们还未下学呢。嗯，主上心烦的时候，便爱与何夫人说说话。眼下要不要？罢了。今日戴迪讲的是什么课呀？小人不知，主上可要进去看看。他授业解惑，一向结合当下。去看看吧。请。落年。石少主关于欠银的这则文章，下官上次已经说过，有些欠妥。如今可有什么新的想法？我，我我没啥想法，要要您的九哥啊？我我我更没有，不如问问七哥。六少主，可有什么想法呀？哎，戴先生，你这他们都问了，你怎么不问我呢？行啊，那我们来听听五少主的想法。哎，哎，关于这件事情，我觉得我应该是没什么想法。<笑><笑>六少主，你说，学生捉奸，新川法度有债必偿，若实在无力偿还，可分批次付还。但无论他川态度如何，我川都不应在债务上拒还。外债无法及时收回，我可在内债中筹谋。这终究要是以九川为先，以何为贵方式，大川方分。好啊，想法不错，尚需完善。主上，六少主的想法和主上如出一辙呀。课后啊，让老六单独来兼顾。是。所说，将护征司多年的烂账给清了，能还上几成钱款？三成有余。嗯，但是从护征司支款者，都是些老江湖。是，毕竟你还年轻，对付不了他们。此事，应请教你嫡长兄。啊，谢父亲警醒。儿臣不会自以为是，定会请有经验的兄长从旁协助。好
呃，此事若成啊，便由你去金川归还欠款，说服金川主接受头款，再分批归还。不过此事不宜打草惊蛇，勿让其他川的人知道，各中曲折。明白。嗯。呃，儿臣还有个建议。嗯。这除了讨回外债，我认为宫内也需节制用度，以身作则，以少主宏远为先。嗯，船姑的职业，新川宫上下皆做表率，从明日起，都不得增添用度。对了，尤其要跟老三严明，素日最铺张浪费的就是他。是。<笑>父亲下令节省开支，尤其对我委以重任，嘱咐我千万不要铺张浪费。我虽然在宫外有很多钱，可我却要坚决杜绝奢靡之风，绝对不能输给其他兄弟。冠冕堂皇，明明是新川主不允许他把外头的钱带进来，死要面子活受罪呀、啊！你们身为我的内院夫人，一定要严守规章，认真履行侍奉我的职责。让我放心，就是让新川宽心，让天下安心。我怎么感觉他要说出什么大逆不道的话了？从此刻开始，你们的月钱没了。我的母亲是金川人，我也就是半个金川人，所以我更应该拿出金川人永争上游的气势。其他兄弟省一文钱。我叫省十本，从今日起，我要将每个月的月钱都交给内务厅，我们以后每月只花五十两银子。怎么还没劈死他？画好了吗？嗯、切回来迟了。今天下学之后耽搁了一会儿，回了晚了就别吃了。今日主上将归还金川欠款的任务交给了老六。是谁跟我说，主上定会满意我的法子？妾不敢妄议朝政，是少主说夫人的母家可以帮着把金川，还敢顶嘴了是不是？妾不敢。我说过，在这个府上，所有人都要以我为主。主子说的对是对，错也是对。你们要想在这府上还有一席之地，就都给我记清楚了。此事和我母家有何关系啊？也没什么，本来就是想用你母家的矿。平了欠金川的欠款，后来主上不想让戴川卷入其中，也就算了。可是，少主，这么大的事儿，难道你不觉得需要和我分说明白吗？这有什么可说的？这事情又没成，跟你说什么？你呀、啊，管好府上的事吧。府上有令，要削减开支。好家，你今晚就不必用膳，饿上一饿，你就知道是谁给你饭吃，也会更恭顺些。倒酒。好久今日起，内院书堂也要削减开支，筵席插花便合用一份。先将自己心中花的样子画下来吧。我好饿呀！啊，我也饿了。没吃早饭吗？我也没有吃。怎么了？你家伙食也不行了？还不都是削减开支闹的
，现在各家小院都是自己开灶。赵芳如是代川人，喜欢吃的东西又臭又辣的。我那个房间里一大早上起来，又是臭豆腐，又是螺蛳粉，那味儿就跟茅房似的。螺蛳粉、臭豆腐，我没吃过哎。你想吃？嗯，你想吃的话。那我去给你弄来，谢谢好佳姐姐。从赵芳如那儿偷的，赶紧吃吧。好佳，你真是个大好人。果然臭。吃粉以外，还有什么东西好吃来着？臭豆腐。哦，臭豆腐，那我也想吃，下次给你带。嗯。嗯不是你闻，味道就是从这个方向飘过来的。慢点吃，别烫着。小蹄子，竟然敢偷我的东西，走。我是不错吧？嗯，我还行。起来，起来，快起来，起来，起来！郝江，你胆子不小啊，竟然敢觊觎我的东西！夫人，对不起，二少夫人，是是我贪吃，我让郝家去偷的，我逼他的，不关他的事儿。哦，不不不，确实是我偷拿的。您不要怪罪李薇，要罚就罚我吧。哼，少跟我在这儿演姐妹情深了，我不吃这套。怎么，你竟然还敢在我面前站着，还不赶紧给我？吃完了。啊，一不留神就，你当真爱吃？爱吃。听闻夫人是代川的，家中有许多代川的特色。又听说这螺蛳粉闻着臭，吃着可香了。我心生歹念，就对不起夫人。鲜少有人会欣赏这等佳品，就你也配吃我爱吃的东西？行吧，我看这次姑且就饶了你们，先起来吧。不过如果下次再犯的话，可就家规处置了。走吧。包换，还有更惊喜的，你看。哎，上官，你就放心大胆的吃啊，吃完你就正常练武，再也不用闭拐饿了。这有我呢啊。嗯，嗯，哼，哼，这从哪儿来的？哎，这都不重要，就当点东西。你尝这个鸡腿，这鸡腿特别香，你尝一口。干嘛去？干嘛去？你尝尝鸡腿，我都没舍得吃。你先吃一口，你尝尝，可好吃了，香。鸡腿凉了。哎呀，哎，你怎么把你的文房四宝、书卷、字画全都给当了？就算月银钱少了，那也不至于吃不起饭啊。不是，你这些东西平时我也不怎么用啊，你放着都落灰了，拿着换点钱吧，不然你吃啥呢？对不对？尝尝可好吃。老香了，你尝一下
。哎，我干嘛去？哎呀，凉了，这这，你这，我宝贝呢？宝贝？哎呀呀！你把我宝贝也给我带。我这不是怕你饿着吗？错了错了，这样我回头想个办法，我给他赎回来，我赎回来好不好？别别别别啊！赎你个头在继承人骨子里了吧？苗等到能吃，金川的钱都还上了吧？这你就不懂了。这芽苗菜长出只需要七日，破茎长出也就几日，还有那个小白菜长出也就念日，多施肥它会长得更快。七成，陈一娇。哎呀，我就不要再多的。四夫人，你怎么成这般让着他呀？哎呀，我哄他呢，这少吵一架是一架嘛。况且她一个城里的小姑娘，哪知道这菜地里能种出多少来？我给她三成还是七成，她都不知道。哦，我聪明吧？哈，大福，郑哥哥，我跟你说，李少主，我弄了个菜地，这可是违背公理规制的呀！这菜地若是被发现，我们全都得跟着遭殃。你都拿我东西了，怎么还打小报告呢？我可没有跟你同流合污啊！此事是我准许的，屋内我听觉得不合适，让他们来找我吧。张哥哥，你怎么这么纵他？这也并非坏事，还可以改善生活呢。尹正，你变心！我算是看出来了，你们两个人就是合起伙来欺负人。你们去单穿的时候吃香喝辣游山玩水，把我一个人关在小黑屋里面关禁闭。小孩子耍脾气，别跟他一般见识。那我一会儿再过去看看他吧。你不躲着我了？我忘了。嗯、虽然不知道是什么原因，但不生我气就好。我的意思是，我没有。少主还在为要账的事情发愁。是啊，这要债可是个得罪人的事儿。我们家以前问别人借过钱，也借钱给别人过。有些人呢，就是脸皮厚，不肯还钱，特别是那些陈年旧账。要起来就更加困难了。除非你比别人更无耻、更狠心、更懂水磨功夫，这才有可能要到。你的意思是，对方赖账，你就要比他更无赖？面子厚不读书，行起事来便像是讨债的，这倒也有人选。三少主。但请动他可不一样，得把他逼到头才行。可否请你帮我个忙？我，来，吃饭吧。
，你们怎么来了？给你们个惊喜呀、啊！哪来这么多好吃的？我们这是要着宫院厨房里要的吃的，姐妹们，你们受苦了。节省开支，宫里给定的分例都是有数的呀！你们这样的话，这把这个月的余粮都拿光了呀！拿光就拿光呗，姐妹们难得进宫，不得多吃点啊！就是、啊，姐妹们吃的开心才是正经事儿。姐妹们，为了我们的团聚，我想厨房烤只羊给大家照照相。烤的是羊啊！我们把能烤的。怕是把厨房的肉都给搬空了呀！你把月银上交了，宫外的钱又带不进来，这样下去，怕是连三天都熬不过了。哎，少主，少主，哎，你停住！行了，行了，不行了，保护自己，想把这桌钱我一起给解决了。对，一定要解决。对。金川欠严医师啊，实在与新川关系重大，刻不容缓啊！我这回来找六弟呢，就是想看看有没有什么好法子，若你我二人联手，定能一击之手，为新川分忧。三哥耳聪目明，想必也知道我保持父亲的计划了。计划？这是各部官员欠护政司的债务，以及他们的身家境况特制协议，都在步中。要债？没错。这个我擅长。只许成功，不许失败。三哥请，六弟请。知道你们杨家有钱，所欠银两也不多，不如咱们就把钱还了。你也不打听打听，小爷我试试。就连你们嫡长主见了我，都得礼让三分。你又是个什么东家？再说了，祖父当年欠下的旧账，凭什么我来还？啊，对了，祖父呢？前年他过身了，你找他要去？钱呢？我是一文钱都不还，你打我呀！啊啊、多谢杨老板，祝你得偿所愿，生意兴隆还钱还不行吗？不用，这就够了。哎，三少主，他说我也还钱。这么大岁数，有钱养小姑娘，还能没钱还，身子都不错呀、哎。这是你父亲的欠条，应该在十三年又六个月零七天前就还上，足足三万五千两百银。嗯，没有了，刚才好像拿错了，这张是你，你应该在十三年。嗯嗯，啊，哈哈，又没有了。你既然这么喜欢吃，那我这还有，没有。不是，六叉叔，您这是妥妥的伪造，还伪造了这么多，这可不是我父亲的手机啊。那不成？
只能上公堂了，看看他们是信你，还是信我。少主，这钱他是我父亲欠的，跟我没关系呀、啊。你看这不年不节的，你行这么大礼，你你你,你得我给孩子，别跟我客气。你父亲借钱可是为了你娶亲之产，而且你店内流水我已经看过了，每个月足足有五万两哎，区区三万五千两，为何还不上？嗯，行了，别想。你家三代账目我都已经看清楚了，不然也不会登你的门当。哎，大富大贵。啊，老六啊，从前我确实不太喜欢你，现在看来你还有点本事。博宇三哥。彼此彼此。嗯，吃点东西再看吧。啊，多谢。少主这次好像真的很用心哎。若能解决此事，立下功劳，明年开春我便可以开赴长城了。真的？那我岂不是到时候就能回去了？嗯嗯、来。哎，讨债的事情怎么样了？多亏你让杰奇姑娘进宫闹了一番，要不然很难请我三哥。嗯，但三少主是舍不得克扣他们的，不然他们早走了。可惜在新川，女子难以谋生。如果他们离开三少主，也只能再嫁一轮了。要是在金川、丹川，女子能够自己谋生，也不必依附于其他人。说你回去也想寻些事情来做。之前不是说要再找心爱之人吗？六少主，别看我现在这样，我会的事情可多了，家里的田产也会帮着管。嗯，说不定日后盘个铺子做起生意了呢。再说，这心爱之人也只是说说而已，在济川是一夫一妻之道。我在这儿连个正室都没混到，回去之后，好的人家肯定是要讨论的。在济川，为人测试还要被人诟病。嗯，在我们那儿，不论男女，但凡有点气性，都不愿意分享自己的爱人。哦，我不是那个意思。新川有新川的规矩，没关系的。我和我的家人。都不在意别人说什么。你回去以后若有难处，只管写信给我。只要你肯开口，任何事情我都可以做到。我自己会处理好的，多谢少主。我吃饱了，少主，您多吃点。哎，你何时在的？小人一直都在啊。
小人斗胆问一句：少主，是不是不想侧夫人离开？我问你，啊，新春可有心力将侧夫人扶正呢？少主英明，这正是留下侧夫人的一个好办法呀。我是希望他能以正式的身份与我合离。啊，少主啊。您自小就没得到过些什么，便是一个心爱的人，也不为自己争取一下吗？若他心里有我，我定会尽力一试。但现在，哎，我也不想勉强他。如果能以正式的身份与我合离的话，至少回到济川，他能好过一些。先主时，十三少主。曾改立过侧夫人，内务厅有载，他先让侧夫人在内院书堂考得头筹，得到资格，开府时，便以需要女主人掌事为由，改立侧夫人为夫人的。所以，只要我能开府，他又能拿得头筹的话，这事就没了。嗯。哎呀，少主啊，您若是将您的心意讲给侧夫人听，一定会打动她的呀。我听了您刚才那番话，都想嫁给您了，何况是旁的女子呢坐。坐。你这是？为了我能顺利开府上朝，下一次内院书堂考试，请你考第一。可是臣妾做不到啊。你是认真的，是的，这没有商量的余地。没有。嗯嗯，我那为了你早日开府上朝，我试试吧。这是我为你精心准备的功课，开始吧。陈哥哥，要不再喝点粥？上三下九，勤下粥。所以，你们干嘛呢？文书。这花插的，谁家插花放葱啊？这蔬菜也算是跟花草同类，也有几分野趣。陈哥哥，这也太野了，这你都夸他？如果插葱也算插花的话，那你怎么不干脆把什么茄子、韭菜、辣椒全都插进去啊？对啊，我怎么没想到啊？这许多蔬菜都是开花的，谢谢宋先生。喝八粉吗？怎么了，薇薇？没食欲啊？快入冬节课了。陆少主，让我拿个第一回去，这不是赶鸭子上架吗？第一，这六少主平时不是挺实际的人吗？怎么突然拔苗助长？东家都开口说话，这苗我是拔也得拔，不拔也得拔。不过这样也好，帮了他，可以早些离开。你要离开啊？去哪儿？离开这个书院呢？我就想拿了第一，可以不用天天来学堂了。哦，要不我们一起给你补习一下各门功课吧？哎，这恐怕是来不及了。眼下我倒是有一个法子，要不然我们大家都交白卷弃考，这样不就好了？嗯，好方法，好方法。不行啊，这样交白卷你们怎么办啊？哎，我们巴不得考倒数第一呢。
好让内务府记老三一个教内不严。就是，我们凭什么给那个死老三长脸？我倒数第一，你就倒数第二吧。我才倒数第一，好吧？哎,哎，别急，论实力，我才是倒数第一，都别跟我抢，没人给您抢，让给您啊。也有可能是我，我卷子都写不完。嗯，确实。嗯，有粉色的。你要粉色的，你看这边吧。真好写，看前点作业好。三下五去二，四下五去一，五上五，五上五，五上五进一，进一，这个五上五进一，五进一，六六。哎，这算周课也太难了。刚学会看账本，这算盘怎么用都用不会。你们老家不用注算吗？老家那些账先算就行了。这个，我上我进一，上一。来，你打一个，我看看。六上一，是这个吗？六上一，去五，进一，七上二。南风邂逅云。你真厉害，什么都会。是，就是个算盘，没什么。才不是呢，你在我心中最厉害。为何心有恍惚为何有那少主既然这么聪明，这剩下的题你也帮我看看吧。行，我看看。嗯，休想让好话诓我。少主变了，从前他很稳重，你不懂，嗯，男人就是善变。以前我不懂，现在明白了，爱情会让一个人变化。嗯，你俩听懂吗？你我心若相称，又何须再躲避处？呵呵呵呵呵，哎呀，先祖时期的一债，你们兄弟俩倒是解决的很是不错。嗯，儿臣幸不辱命。此次追回的债务比预期的还要多，足以归还金川四成欠款。既如此，你二人同去一趟金川，说服金川主接受分批还款。父亲准我出宫了。老三啊，这可是差事，不是外出野游。儿子明白。这一千贯呢，我会先派侍卫送往金川，让九川明白，我新川已归还千贯，绝不食言。你二人便轻装减刑，押后再走，不得引人注目。是。是。嗯。说是只需几日就能长成，还真就收获了这么多。是啊，这下咱吃饭的问题一下就解决一大半了。哎，好了好了，哎，这个给郝小姐姐拿去。啊，这个就给上官，这个给思思，这个给海棠姐他们吧，这个给宋武
。您之前说好了给他系上，记得告诉他，说收成不好，就请他海涵了。这小薇可真是个人才啊！那种的菜比内务厅发的还好吃、啊。要不然说呢？关键时刻还是得姐妹靠谱。那个死老三就知道顾着自己的面子，根本就不管我们死活。就是、啊，就是、啊。可真棒啊！嗯，三少谷回来了。你们怎么都不吃啊？我们不饿，你吃。不要这样，这样我会心疼的。没关系，少主您吃吧，不用管我们。看这饿的都打嗝了，你们真的是受苦了。原来我还想过，你们是不是为了钱才跟着我？没想到如今这般落寞，你们不仅不离不弃，还把这菜都给我吃。双江，苦日子快到头了，我们马上就能回家了。这次追讨欠款，我立下汗马功劳，父亲已经准我出宫回府了。过几日，我要去趟金川，大家就在家等我，带我回来，我们一家人就又能团聚了。所以，那三少主是要走了吗？对，不要太想我，我会尽快回来的。没走了就这么想我，来，吃饭，吃饭，海棠，来，吃。你菜园子种出的破菌，按照你说的法子做。别之后，哎，你还我！两弟，这什么字啊？你还我！字写的连行都没有，还不如小十一写。这种结构写的不好，要加练。本来课也就不少，你还给我加练，我知道我自丑，行吧？也不是丑，是还还挺可爱的，至少比五哥写的好。那要是想比五少主写的还丑，也是不容易的。呃。之前说你是只猫，现在真成花猫。嗯。啊！我给你擦掉，不是故意的。我不是故意的，我也不是故意的。干什么？你就是故意的。我可是六少主，你不能这样。你刚刚就是故意的。我不是故意。你过来。